प्रॉक्सी सर्वर्स इन शॉर्ट प्रॉक्सी अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो इस टर्म से तो आप ऑब्वियसली फेमिलियर होंगे मे बी आप इसको यूज भी करते होंगे उन वेबसाइट्स में विजिट करने के लिए जो आपके कंट्री में ब्लॉक है तो आखिर प्रॉक्सी है क्या ये कैसे काम करता है और इसके एडवांटेजेस क्या है और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है अगर आप प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज़ कर रहे हो तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है शोम मजीद आप देख रहे हैं कि किसी मोम यूट्यूब चैनल चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली एक ऐसा सर्वर है यू कह सकते हो एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक यूज़र और वो यूज़र जिस भी वेबसाइट पर विजिट करना चाहता है इसके बीच में रह के एज ए मिडिल वर्क करता है तो यूज़र उस वेबसाइट पे जो भी एक्सेस करना चाहता है जो भी इंस्ट्रक्शन उस वेबसाइट को भेजता है वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पहुंचता है उस प्रॉक्सी सर्वर में बाद में प्रॉक्सी सर्वर उस इंस्ट्रक्शन को उस वेबसाइट की तरफ पहुंचा देता है अब अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन वो वेबसाइट जो भी रिस्पॉन्स करता है वो थ्रू दैट प्रॉक्सी सर्वर उस यूज़र की तरफ पहुँचता है ऐसा करने से उस वेबसाइट के पास यूज़र की एक्चुअल आईपी एड्रेस और जो फिजिकल लोकेशन है जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो नहीं पहुंचता है उसकी जगह पे जो प्रॉक्सी सर्वर है उसकी लोकेशन और उसकी आईपी एड्रेस पहुंचता है उस वेबसाइट के पास चलिए इस चीज़ को एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं मान लीजिए आप रहते हो इंडिया में इंडिया में रह के आप विदाउट प्रॉक्सी सर्वर यूट्यूब डॉट विजिट करते हो तो जैसे ही आप विदाउट प्रॉक्सी सर्वर youtube.com पे विजिट करोगे तो youtube.com के पास आपका जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है वो पहुंच जाएगा अब youtube को उसी आईपी एड्रेस से आपका जो फिजिकल लोकेशन है जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो मिल जाएगा तो youtube यहाँ पे आपके सामने यूट्यूब इंडिया की जो पेज है वो ओपन करेगा तो यहाँ पे आप यूट्यूब इंडिया की जो ट्रेंडिंग पेज है जो बाकी के जो चीज़ें हैं वो आप एक्सेस कर पाओगे यहाँ से अब आप मान लीजिए आप इंडिया के ही रहने वाले हो और आप एक प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करते हो और उस सर्वर की जो फिजिकल लोकेशन है वो है यूएस तो यहाँ पे क्या होगा जैसे ही आप youtube.com अपने ब्राउज़र में टाइप करोगे तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले पहुँचेगा उस प्रॉक्सी सर्वर में प्रॉक्सी सर्वर बाद में इस रिक्वेस्ट को यूट्यूब के पास भेजेगा अब यूट्यूब को किसकी आई एड्रेस मिलेगी उस प्रॉक्सी सर्वर की किसकी फिजिकल लोकेशन पता चलेगा यूट्यूब को उस प्रॉक्सी सर्वर की और उस प्रॉक्सी सर्वर की फिजिकल लोकेशन क्या था यूएस तो यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने यूएस की जो यूट्यूब है वो ओपन होगा जो ट्रेंडिंग पेज वगैरह है जो वीडियोस है वो सब कुछ यूएस के आएगी आपके सामने बेसिकली यहाँ पे यूट्यूब को ये पता नहीं चला कि एक्चुअल जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से आ रही है यहाँ पे एक्चुअल रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है इंडिया से पर यहाँ पे यूट्यूब के सर्वर को ये समझाया गया कि एक्चुअल रिक्वेस्ट आ रही है यूएस से तो बेसिकली प्रॉक्सी का यही काम है और ऐसा करके ऑब्वियसली जो वीडियोस मान लीजिए यूट्यूब की कोई एक पर्टिकुलर वीडियो है जो आपके कंट्री में ब्लॉक है इसको आप ईजिली देख सकते हो और ऑब्वियसली उन वेबसाइट्स पे तो विजिट कर ही सकते हो जो आपके कंट्री में एक्सेसिबल नहीं है इसके साथ साथ अगर कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट एक पर्टिकुलर कंप्यूटर की फायरवॉल द्वारा ब्लॉक्ड है तो उसको भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी चलिए अब बात करते हैं प्रॉक्सी की डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की हर प्रॉक्सी सर्विस सेम तरीके से वर्क नहीं करता है और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटोकॉल उस प्रॉक्सी की सिक्योरिटी पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है तो सबसे पहले आता है एच टी टी पी प्रॉक्सी बेसिकली वेब कॉन्टेंट के लिए यू कह सकते हो डिफरेंट वेबसाइट पे विजिट करने के लिए एच टी टी पी प्रॉक्सी को काम में लिया जाता है ऑब्वियसली एच टी टी पी एक वेब प्रोटोकॉल है तो वेब कॉन्टेंट के अलावा बाकी दूसरे चीज़ों में इसको काम में नहीं लिया जा सकता जैसे कि गेम्स हो गया म्यूजिक स्ट्रीमिंग हो गया तो ऐसी चीज़ों में ये काम में नहीं आएगा तो एच टी टी पी प्रॉक्सी को जनरली ब्राउज़र से ही कॉन्फिगर किया जाता है या फिर आप प्रॉक्सी वेबसाइट में भी विजिट करके जिस भी वेबसाइट पर आप जाना चाहते हो उसका यू उस वेबसाइट पर टाइप कर सकते हो जिससे वो प्रॉक्सी वेबसाइट आपको आपके रिक्वेस्टेड वेबसाइट पर लेके जाएगा ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि एच प्रॉक्सी कोई भी इंक्रिप्शन ऑफर नहीं करता है जिसकी वजह से आप जिस भी वेबसाइट पे विजिट करोगे जो पेजेस में जो भी आप चेंजेस करोगे पेज वन से पेज टू पेज टू से पेज थ्री जो भी आप चीज़ें करोगे जो भी पर्सनल डिटेल्स एंटर करोगे वो सब कुछ ओपन रहेगा कोई भी आके उस डेटा को इजीली चुरा सकता है जो ट्रांसमिशन हो रही है आपसे उस सर्वर की तरफ या फिर उस सर्वर से उस वेबसाइट की तरफ इस बीच कोई भी आके कोई भी डेटा यहाँ से चुरा सकता है एक और चीज़ आप जरूर ध्यान में रखें कि एच टी टी पी प्रॉक्सी 
बहुत सारे केसेस में एच कनेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है तो अगर कोई एक वेबसाइट एच प्रोटोकॉल पे चल रहा है तो वो मे बी ओपन ना हो या फिर उस वेबसाइट की अगर एच वर्जन अवेलेबल है तो वो ओपन हो जाए तो एच प्रॉक्सी की जो मेन बेनिफिट है वो है स्पीड यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा स्पीड मिल जाता है क्योंकि कोई इंक्रिप्शन नहीं है कोई डिक्रिप्शन नहीं है तो ऐसी चीज़ों का झंझट यहाँ पे नहीं रहता जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा स्पीड मिल जाता है पर सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल रद्दी है यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है रद्दी कहना गलत होगा कोई भी सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे जो भी डेटा बिल्कुल ओपन ट्रांसमिट हो रहा है तो डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है डेटा चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप एच प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हो तो इस बीच कोई भी पर्सनल डिटेल्स किसी भी वेबसाइट पर एंटर मत कीजिए नेक्स्ट आते हैं एच टी प्रॉक्सी पे तो एच टी प्रॉक्सी बेसिकली एच टी प्रॉक्सी का ही सिक्योर्ड वर्सन है यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है ये भी एक वेब प्रोटोकॉल ही है जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसमिट किया जाता है वो पूरा का पूरा इनक्रिप्टेड रहता है तो कोई यहाँ पे बीच में से घुस के कोई भी डेटा चुरा के नहीं ले जा सकता जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक वेब प्रोटोकॉल है एच एक वेब प्रोटोकॉल है तो वेब कंटेंट के अलावा किसी भी और दूसरे कंटेंट को ये प्रॉक्सी सपोर्ट नहीं करेगा नेक्स्ट आ जाता है सॉक्स प्रॉक्सी एच प्रॉक्सी या फिर एच प्रॉक्सी के साथ जो लिमिटेशन था कि वेब कंटेंट के अलावा किसी भी दूसरे कंटेंट को वो सपोर्ट नहीं करता था पर सॉक्स प्रॉक्सी के साथ ये लिमिटेशन बिल्कुल भी नहीं है पर सॉक्स प्रॉक्सी हर तरह के ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है ऑब्वियसली सॉक्स प्रोटोकॉल उस एप्लीकेशन के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए अगर सपोर्टेड है अगर एप्लीकेशन के द्वारा सॉक्स प्रोटोकॉल सपोर्टेड है तो हर तरह के ट्रैफिक जैसे कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग हो गया गेम हो गया या फिर वीडियो चैटिंग हो गया कुछ भी हो सब कुछ आप सॉक्स प्रॉक्सी को यूज करके इजीली कर सकते हो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉक्स प्रॉक्सी किसी भी तरह की इंक्रिप्शन सपोर्ट नहीं करता है तो इसी की वजह से अगर कोई डेटा चोरी हो जाए तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका ही डेटा लॉस होगा आपका ही पर्सनल डेटा लीक हो सकता है तो प्रॉक्सी बहुत ज़्यादा कोई सिक्योर्ड चीज़ नहीं है आप ऐसे सिचुएशन पर प्रॉक्सी को यूज़ कर सकते हो जहाँ पर सिक्योरिटी प्राइवेसी मायने नहीं रखता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल की एक कंप्यूटर से यूट्यूब एक्सेस करना चाहते हो और यूट्यूब उस कंप्यूटर में ब्लॉक है तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रॉक्सी यूज कर सकते हो प्रॉक्सी की कोई एक वेबसाइट ओपन कर लीजिए वहां पे जाके youtube.com का यू पुट कर दीजिए तो आपके सामने उस प्रॉक्सी वेबसाइट के थ्रू यूट्यूब ओपन हो जाएगा पर यहां पे एक चीज जरूर ध्यान रखें कि यूट्यूब पे आप कभी भी लॉग इन मत होइएगा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वी यूज करने की तो स्कूल के कंप्यूटर में आप ऑब्वियसली वी यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ज़्यादातर केस में स्कूल के कंप्यूटर्स में इंस्टॉलेशन ब्लॉक रहता है आप यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर पाओगे अपने हिसाब से तो प्रॉक्सी यूज़ करना वेबसाइट के द्वारा प्रॉक्सी को यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है ऐसे सिचुएशन पे। पर जो मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा प्राइवेसी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा प्रॉक्सी के साथ तो जैसे यहाँ पे वी की बात हो ही रही है तो प्रॉक्सी में जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉक्सी सर्वर एज ए मिडिल वर्क करता है वी सर्वर भी एज ए मिडिल ही वर्क करता है पर प्रॉक्सी सर्वर में कोई भी इंक्रिप्शन आपको नहीं मिलता है यूज़र और उस वेबसाइट के बीच में जो डेटा ट्रैवल होता है उसमें कोई भी इंक्रिप्शन से नहीं रहता है पर वीपीएन के साथ ऐसा नहीं है वीपीएन में उस यूजर और उस वेबसाइट के बीच में जो ट्रांसमिशन होती है वो पूरा का पूरा रहता है इनक्रिप्टेड ऑब्वियसली यहाँ पे वी सर्वर के थ्रू तो जो भी ट्रांसमिशन होती है ये पूरा का पूरा रहता है इनक्रिप्टेड प्रॉक्सी में प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जो ट्रांसमिशन यूजर और वेबसाइट के बीच में हो रहा है यहाँ पे कोई भी इंक्रिप्शन नहीं रहता है सिर्फ यहाँ पे एच प्रॉक्सी के साथ चीजें थोड़ा सा अलग है पर बाकी के जो प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं मिलता है तो मुझे उम्मीद है प्रॉक्सी के बारे में आपको सभी चीज़ें ठीक से समझ में आ गया होगा मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बता दिया है इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो मैं उसको आपको पे जरूर रिप्लाई करूंगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं जो सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन पहले उसको भी जरूर दबा दीजिएगा और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुड बाय